ஓகே அமெரிக்கன் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டா ஓகே ஸோ என்ன பண்ணணும்னா ஒரு பிரெட் எடுத்துகிட்டு அந்த பிரெட்டை வந்து லைட்டாக அதில் பட்டர் தடவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு முட்டையை பாலில் உடச்சி ஊற்றி நல்லா மெஷ் நல்லா அதை நல்லா அடிச்சுட்டு லேஸாக வந்து சினமன் சுகர் அதில் சேர்த்து இந்த பிரெட்டை வந்து அதில் அப்படியே அந்த முட்டையில் டிப் பண்ணி அதை வந்து பேனில் பட்டர் போட்டு அது ரெண்டு சைடும் ப்ரௌனாக எடுத்து வச்சுட்டா சூப்பரான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி இதுக்கு பேர் வந்து ஃப்ரெஞ்ச் டோஸ்ட் ஓகேயா சரி பார்க்கலாம்ப்பா லேட்டாது பாய் என்னங்க ஏதோ ஃபோனில் பேசிகிட்டு இருக்கேன் நினச்சிங்களா என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தங்கங்க அவங்களுக்கு வந்து நாளைக்கு நிறைய கிட்ஸ் வந்து வராங்களாம் அவங்க வீட்டுக்கு ஸோ ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு இங்கிலீஷ் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஒரு அமெரிக்கன் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னாங்க ஸோ ஃப்ரெஞ்ச் டோஸ்ட் எப்படி பண்ணுறது அப்படின் நான் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தேன் வெல் இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறது வந்து ஃப்ரெஞ்ச் டோஸ்ட்லே ஒரு ஸ்லைட் வேரியேஷன் ஆனால் இட்ஸ் வெரி பாப்புலர் இன் அமெரிக்கா இட்ஸ் கால் மாண்டே கிறிஸ்டோ சாண்ட்விச் நிறைய பேர் வந்து என்ன ஸ்ரீ கொஞ்சம் இந்தியனாக பண்ணுங்க அமெரிக்கனை அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க ஸோ இன்றைக்கி அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுங்கிறதுக்காக நம்மளோட ரெகுலர் பொட்டேட்டோ மசாலாவை இந்த பிரெட்டுக்குள்ளே வச்சு மாண்டே கிறிஸ்டோ சாண்ட்விச் பண்ண போகிறேன் நம்ம அமெரிக்கன் மாண்டே கிறிஸ்டோ சாண்ட்விச் இன் இந்தியன் ஸ்டைல் வெல் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு பொட்டேட்டோ மசாலான்னு சொல்லியாச்சு இதுக்கு என்ன வேணும்னா ஃபஸ்ட் பாயில்டு பொட்டேட்டோஸ் இப்போ தான் மைக்ரோவேவில் வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் அதாவது அவிச்ச உருளைக்கிழங்கு இது வேணும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு வெங்காயம் வேணும் இந்த மசாலா வந்து எங்கள் வீட்டில் பயங்கர ஃபேமஸ் ஒரு 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 இந்த மசாலா பண்ணேன்னா இதை வந்து தோசைக்குள்ளே வச்சு சாப்பிடுவாங்க அப்புறம் வந்து இட்லி நான் என்ன பண்ணுவேன்னா பாதி அதாவது இட்லியை பாதி ஃபில் பண்ணி இதுக்கு நடுவில் இன்னும் அதுக்கு கப் கேக் மோல் இருக்குல்ல அதில் ஃபஸ்ட்டு இட்லியை ஃபில் பண்ணி இந்த மசாலாவை திருப்பி உள்ளே வச்சு அதுக்கு மேலே இன்னும் கொஞ்சம் இட்லி மாவு வச்சு அதுக்கப்புறம் மைக்ரோவேவில் அதை வந்து வச்சு எடுப்போம் அது வந்து எங்கள் வீட்டில் இட்லி கப் கேக்குன்னு பேர் அதுக்கு கேட்கவே சூப்பராக இருக்குல்ல இட்லி கப் கேக் இது இதுவே நீங்கள் ரொம்ப இண்டியனாக பண்ணணும்னா நான் வந்து இதில் வந்து மெஸ்டர்ட் அண்ட் மயனீஸ் வந்து வைக்க போகிறேன் ஒரு ஒரு சைடு பட் இது நீங்கள் இன்னும் நீங்கள் இண்டியனாக ஆக்கணுன்னா நம்மளோட க்ரீன் சட்னியை வச்சு இந்த பொட்டேட்டோ மசாலா வச்சு அதுக்கு வெளியில் எக்குக்கு குட் பண்ணி கூட நீங்கள் குக் பண்ணலாம் ரொம்ப டேஸ்டியான டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு அமெரிக்கன் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஓகே ஸோ இது ஆனியன் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலான்னா இந்த பொட்டேட்டோவை நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கலாம் இதை நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு சட்டி எடுத்துகிட்டு ஸோ கொஞ்சோண்டு பட்டர் அப்புறம் வந்து இது நல்லா சட்டி நல்லா காஞ்ச அப்புறம் இந்த பட்டர் நல்லா உருகுன அப்புறம் அதில் வந்து லேஸாக ஜீரகமும் ஓமமும் சேர்ப்போம் இந்த ஓமம் வந்து நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ஸோ இது ஒரு சூப்பர் எக்ஸைட்டிங்கான டிஷ்ஷு ஓகே ஸோ இது என் பட்டர் உருகிடுச்சு லேஸாக ஜீரகம் ஓகே ஸோ இதில் வந்து ஜீரகம் போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து லேசாக ஓமம் ஓகே ஸோ ஓமமும் போட்ட அப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் வெங்காயத்தை போட்டுடலாம் ஸோ ஆனியன் போட்டாச்சு ஆனியன் போட்டதுக்கப்புறம் அடுத்தது இஞ்சி பூண்டு விழுது ஸோ இதுவும் நல்லா ரோஸ்ட் ஆட்டும் நல்ல ஃப்ளேவர் வரும் கொஞ்சம் நல்ல ஃப்ளேவர் வந்தப்பறம் இப்போ இந்த சமயத்தில் உங்களுக்கு எண்ணெய் பத்தலை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா லேசாக இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் அப்போ நீங்கள் ஆரம்பிக்கணும்னா கூட எண்ணெயோடய ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் ரெண்டுமே ஃபைன் தான் ஸோ இது போட்டாச்சா நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த உருளைக்கிழங்கு இதை நல்லா மதிச்சு வச்சுருக்கோம் இதை இதில் சேர்ப்போம் இன்றைக்கி நான் வந்து உருளைக்கிழங்கில் பண்ணுறேன் பட் நீங்கள் உள்ளே வந்து உங்களோட க்ரியேட்டிவ் இமேஜினேஷன் தான் என்ன உள்ளே வைக்கணுமோ அதை வச்சு நீங்கள் பண்ணலாம் ஸ்டஃப் பண்ணலாம் ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூள் இதில் வேணும்னா உங்களுக்கு மல்லித்தூள் வேணும்னா மல்லித்தூள் சேர்க்கலாம் அப்புறம் வந்து மஞ்சத்தூள் சேர்க்கலாம் எல்லாம் உங்களோட இஷ்டம்தான் நான் இது ரெண்டோட இப்போ நிறுத்திக்க போகிறேன் இதோட கொஞ்சோண்டு உப்பு சேர்க்கணும் ஏன்னா நம்ம உப்பு போடவே இல்லை இல்லையா ஸோ கொஞ்சமாக உப்பு இது நல்லா குக் ஆகட்டும் இப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா நம்மளோட இது இப்போ பேஸ் வந்து உள்ளே வைக்கிற ஸ்டஃபிங் வந்து ரெடி இப்போ இப்போ சாண்ட்விச்சுன்னு சொல்லியாச்சு உள்ளே சீஸ் வைக்காட்டி எப்படி ஸோ கொஞ்சம் சீஸும் இருக்குது ஸோ இந்த பாலில் 
ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை டம்ளர் பால் காய்ச்சி அதை நல்லா ஜில்லுன்னு வச்சுருக்கிறேன் அதோட முட்டை சேர்த்துக்குவோம் ஒரு ரெண்டு முட்டை சேர்த்துட்டு இதை நல்லா அடிச்சுக்கணும் இப்போ முட்டையும் பால் சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ இப்போ அமெரிக்கன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வெறும் உப்பு மட்டும்தான் சேர்ப்பாங்க நான் வந்து கொஞ்சம் ஸ்பைஸாக பண்ணணும் அப்படின்னு லேசாக மிளகாய்த்தூள் அப்புறம் வந்து லேசாக மிளகுத்தூள் ரெண்டுமே சேர்த்துருக்கேன் ஸோ வெளியில் வந்து நம்மளுக்கு இன்னும் ஸ்பைஸியாக அந்த பிரெட் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக நம்மளுக்கு தூக்கி கொடுக்கும் இது பண்ணதுனால ஸோ இதை நல்லா அடித்தாச்சு ஸோ இந்த உருளைக்கிழங்கு வந்து இந்த சைடு சாஃப்டாக வெந்துக்கிட்டு இருக்குது லேஸாக அடிப்பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குது அதனால் கொஞ்சோண்டு தண்ணி மட்டும் ஊற்றிக்கலாம் அதான் ரொம்ப பேஸ்ட் மாதிரி ஆக்கிடக்கூடாது கொஞ்சம் ரொம்ப ட்ரையாகவும் இருக்கக்கூடாது அப்புறம் வந்து சாண்ட்விச் எப்படி வைக்கிறது ஸோ கொஞ்சம் அதோட கன்சிஸ்டன்சி நீங்கள் பார்த்துட்டு தான் வைக்கணும் ஓகே ஸோ இது குக் ஆகிட்டே இருக்கட்டும் ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துகிட்டு வாங்க இதை எப்படி ஃபினிஷ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் பொட்டேட்டோ ஸ்டஃபிங் வந்து இங்கே சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பேசிக்காக பொட்டேட்டோ வந்து வெங்காயத்தோட போட்டு வதக்கி அதோட மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் மஞ்சத்தூள் உங்களுக்கு என்ன மசாலா வேணுமோ கரம் மசாலா எல்லாம் போட்டுட்டு அழகாக குக் ஆகி ரெடியாக இருக்குது இப்போது இதை சைடில் வச்சுட்டு நம்ம இப்போ ப்ரெட்டை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதுக்கு இந்த அடித்து வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா முட்டை பால் அதில் வந்து லேசாக மிளகாய்த்தூள் அப்புறம் மிளகுத்தூள் நாலு போட்டிருக்கு ஸோ இதை வந்து ஒரு தட்டில் ஊற்றிக்குவோம் ஓகே பேசிக்காக ஒயிட் ப்ரெட் எனி ப்ரெட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்றைக்கி நான் ஒயிட் ப்ரெட் வச்சுருக்கிறேன் ரெண்டு ஸ்லைஸ் எடுத்துக்குவோம் அந்த ரெண்டு ஸ்லைஸில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சைடில் மயனீஸ் இது வந்து மயனீஸ் தான் போடணும்னு இல்லை உங்களுக்கு என்ன சட்னி வேணுமோ எதுனாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இது பேசிக்காக அமெரிக்கன்ஸ் வந்து இதில் ரெண்டு இது கண்டிப்பாக அதாவது அவங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா பர்கரில் இருக்கும் எனி டிஷ் மோஸ்ட் ஆஃப் த டிஷ் யூஸ் பண்ணுறதில் மேனீஸ் அண்ட் மஸ்டர்டு வந்து கண் மேயோ அண்ட் மஸ்டர்டு வந்து கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுவாங்க அது மேயோங்கிறது இட்ஸ் அ ஷார்ட் ஃபார்ம் ஃபார் ஃபார் மேனீஸ் ஸோ ஒரு சைடு வந்து மேனீஸ் ஒரு சைடு வந்து மஸ்டர்டு அது இது வந்து கடுகில் பண்ணுற ஒரு சாஸு இது வந்து ரொம்ப இப்போ ஈஸியாக நிறைய சூப்பர் மார்க்கெட்ஸில் கிடைக்கிது இது கிடைக்கலன்னா கூட ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை எனி சட்னி உங்கள் வீட்டில் என்ன சட்னி பண்ணுறீங்களோ அந்த கொஞ்சம் சட்னியை அதாவது ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் சட்னி சேர்த்துக்கோங்க எப்போவுமே ஒரே சட்னி வச்சுக்காதீங்க ஒரு சைடு தக்காளி சட்னி வச்சுக்கேனா ஒரு சைடு க்ரீன் சட்னி வைங்க அது உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவர்ஸ் வந்து அப்படி பிளெண்ட் ஆகணும் ஸோ ஒரு சைடு க்ரீன் கலர் சட்னி புதினா சட்னி இல்லாட்டி கொரியாண்டா சட்னி அதை கொத்தமல்லி இல்லாட்டி இன்னும் கருவாப்பில் சட்னி வச்சிங்கன்னா இன்னொரு சைடில் வேறு ஏதாவது சட்னி வைங்க ஓகே இதுக்குள்ளே நடுவில் வந்து பொட்டேட்டோ வச்சு ஃபில் பண்ணிடுவோம் ஜென்ரலாக அமெரிக்கன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நிறைய மீட் தான் அதாவது சிக்கன் வைப்பாங்க இல்லாட்டி டர்க்கி வைப்பாங்க இல்லாட்டி ரொம்ப வைக்கிறது அவங்க ஹேம் அந்த மாதிரி விஷயம் தான் நிறைய வைப்பாங்க பட் இன்றைக்கி வந்து நம்ம இதை மோஸ்ட்லி வெஜிடேரியன் டிஷ்ஷாக பண்ணுறோம் இது ஒரு சாண்ட்விச்சே பயங்கர ஹெவியாக இருக்குங்க இன்ஃபேக்ட் இதை நீங்கள் லன்ச்சுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதா இருந்தால் ஒரு சாண்ட்விச் மேலே சாப்பிட முடியாது பயங்கர ஹெவி ஆயிரும் ஸோ இதில் வந்து உள்ளே வந்து ஒரே ஒரு சீஸ் வைப்போம் ஸோ ஒரு சீஸ் வச்சுட்டு குட் இதை வந்து மூடிட்டு ஸோ நமக்கு சாண்ட்விச் வந்து ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை மாண்டே கிறிஸ்டோ அதுதான் இந்த முட்டையில் நினச்சி இதை போட போகிறோம் ஸோ இவங்க பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் நம்ம பண்ணுற மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கும் அதான் வந்து இந்த அமெரிக்கன் ஃபுட்டில் ஏன்னா அவங்களுக்குன்னு வந்து தனியாக ஒரு ஃபுட் கிடையாது நிறைய இமிகிரண்ட்ஸ் தான் அவங்க கண்ட்ரிக்கு போனது அதாவது இங்கேருந்து எல்லா ஊர்லேருந்து போனவங்க தான் இதர் லண்டன் அதாவது பிரிட்டன்லேருந்து போனவங்க யூரோப்லேருந்து போனவங்க இல்லாட்டி சவுத் அமெரிக்காலேருந்து போனவங்க இல்லாட்டி ஆஃப்ரிக்கா இந்தியா இந்த மாதிரி இல்லை ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து போனவங்க தான் ஸோ அங்கே பார்த்திங்கன்னா இதோட ஆரிஜின் எங்கேயோ தான் இருக்கும் பட் அவங்க வந்து அதை வேறு மாதிரி முடிச்சிருப்பாங்க ஸோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கண்ட்ரி தான் அது ஸோ இப்போ இதை எடுத்தாச்சா இதை இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த சீல் பண்ண சாண்ட்விச்சை ஒரு சைட் டிப் பண்ணி அப்படியே இன்னொரு சைட் டிப் பண்ணி ஓகேயா அப்படி சேர்த்துட வேண்டிதான் பிட் மோ பட்டர் அந்த சைட் ஓகே ஸோ ஒரு சாண்ட்விச் முடிஞ்சது ரெண்டாவது சாண்ட்விச் இதோ சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ கோல்டன் எல்லோ
அவ்வளோ அழகாக குக்காக இருக்குது ஸோ இதை வந்து இதை அப்படி கட் பண்ணிவிட்டு சீஸி கூய் பொட்டேட்டோ முட்டை எல்லாம் இருக்குது பார்த்தாலே சாப்பிடணும் போல் இருக்குது வெரி நைஸ் பாருங்கள் வாவ் எப்படி இருக்குது ஸோ இதை கொஞ்சோண்டு கேச்சாக போ அண்ட் ஆனியன்ஸோடு சர்வ் பண்ணிடலாம் உள்ள பொட்டேட்டோஸ் இருக்குது எக் இருக்குது எல்லா விதமான நியூட்ரிஷன்ஸ் இருக்குது டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ வந்து ஃபுட் ஃபீ டைம் நமஸ்தே ஸோ இந்த வாரம் யூபியோட தேர்ட் டிஷ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம போ போக போகிறது ஆக்ரா ஸோ ஆக்ரான்னு சொன்னாவே நம்மளுக்கு ஞாபகம் வருது தாஜ்மஹல் இல்லையா ஸோ ஆக்ராவோட ஃபுட் சைட் போனோன்னா அதோட ஃபேமஸான ஒரு ரோட் சைடோ ஸ்ட்ரீட் சைட் ஃபுட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இதை ஒரு ஃபேமஸான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸோ அது தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அது பேர் வந்து பேட்மி அண்ட் ஆலு சப்ஜி பேட்மி வந்து ஒரு கச்சோடி கச்சோரி அண்ட் பூரிக்கு நடுவில் இருக்கிற ஒரு ஒரு வெரைட்டி ஆஃப் பூரி அதை நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு ஆலு சப்ஜி வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கறி அது நம்ம அதை பொட்டேட்டோ கறி இல்லைனா நம்ம உருளைக்கிழங்கு கறி எப்படி பண்ணுறோமோ ஆனால் நார்த் சைடில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வேண்டியது ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு எடுத்துக்கலாம் ஸோ உருளைக்கிழங்கும் நம்மளுக்கு வேண்டியது வந்து ரெண்டு தக்காளி ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு வேண்டியது ஆலு சப்ஜிக்கு வேண்டிய இன்க்ரீடியன்ஸ் பட் வந்து பேட்மிக்கு வந்து என்ன வேணும்னா கோதுமா கோதுமாவு நல்லா வந்து நம்ம சப்பாத்தி போடுற மாதிரி நல்லா பிசையணும் பட் இதில் வந்து கொஞ்சம் ஆயில் போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுக்கணும் அது தவிர்த்து நம்மளோட ஸ்டஃபிங் இதுக்கு உள்ளே நம்ம வந்து ஸ்டஃப் பண்ண போகிறோம் முழு உளுந்துன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதை வந்து ஓவர் நைட் நைட்டே வந்து ஊற வச்சுட்டு அடுத்த நாள் நம்ம வந்து இதை எடுத்து இப்போ வந்து நம்ம வந்து இதை அரைக்க போகிறோம் ஸோ ஏற்கனவே இது வந்து ஊற வச்சு எடுத்தது இதை வந்து நம்ம நல்லா இப்போது கிரைண்ட் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப பேஸ்ட்டாக அரைக்க வேண்டாம் இதை வந்து கொஞ்சம் இந்த ஸ்டஃபிங் கொஞ்சம் வந்து பரப்பரன்னு இருந்தால் பரவாயில்ல அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து உருளைக்கிழங்க வந்து ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கோம் ஸோ அதை வந்து இப்போ வேக போட்டுடலாம் உருளைக்கிழங்கு வேகிறதுக்குள்ளே இது வந்து நம்ம இதை ஸ்ட பேட்மி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ரொம்ப சிம்பிள் சப்பாத்தி மாதிரி பெருசாலாம் போட தேவையில்லை பூரி சைஸ்லேயே இருந்தால் போதும் இதோட இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் என்னென்னா இதோட ஸ்டஃபிங் தான் ஸோ ஸ்டஃபிங்க்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம அரைச்சி வச்ச உளுந்து அதை ஃபஸ்ட்டு எடுத்து போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் பொடிலாம் ஆட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் மிளகாய்த்தூள் கரம் மசாலா எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணணும் கொஞ்சம் வந்து பெப்பர் அப்புறம் கொஞ்சம் வந்து உப்பு அப்புறம் தனியா பவுடர் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து போட்டுட்டு மிக்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிடணும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபஸ்ட்டு வந்து பாதியாக ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் சைட்ஸ் ரெண்டுமே வந்து ஃபோல்ட் பண்ணிவிடுங்க பண்ணிவிட்டு லைட்டாக ஸோ சொன்ன மாதிரி நல்லா கச்சோடி மாதிரி கொஞ்சம் திக்காக தான் இருக்கும் ஸோ ரொம்ப வந்து அதை வந்து நம்ம போட்டு வந்து ப்ரெஸ் பண்ண வேண்டாம் இவ்வளோதான் இதோட கன்சிஸ்டன்சி நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கணும் ஸோ உங்களுக்கு ரவுண்ட் ஷேப் வந்தால் ரவுண்டில் பண்ணிக்கலாம் ஸ்கொயர் ட்ரையாங்கிள் எப்படி வேணாலும் நீங்கள் அதை ஷேப்பில் ஆக்கிக்கலா
ஸோ இப்போ வந்து என்ன காய வச்சுட்டு அதில் வந்து நம்ம இதை போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம் ஆவி வருது விசில் போட்டுடலாம் இப்போ வந்து எண்ணெய் ஊற்றிடலாம் ஸோ ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு எண்ணெய் நல்லா சூடாக இருக்கணும் ஓகே ஸோ மூணு விசில் இப்போ வந்துடுச்சு நம்ம இறக்கிடலாம் ஸோ எண்ணெய் சூடாகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணலான்னா அந்த ஆலு சப்ஜிக்கு வந்து டொமேட்டோ பியூரே பண்ணணும் ஸோ டக்குன்னு கட் பண்ணி பியூரேக்கு வந்து நம்ம டக்குன்னு தக்காளியை வந்து கிரைண்ட் பண்ணிவிடும் ஓகே ஸோ நம்மளோட பியூரே ரெடி ஸோ என்ன நல்லா காஞ்சிட்டு ஸோ நம்மளோட ரெடியாக இருக்கிறத பேட்மி எடுத்து வந்து ஃப்ரை பண்ணிடலாம் பார்த்து சூப்பர் நல்லா டார்க் ப்ரௌன் ஆற வரைக்கும் இதை வந்து நம்ம குக் பண்ணோம் ஓகே ஸோ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சூப்பராக பேட்மி ஸோ இது வந்து கச்சோடியும் இல்லை பூரியும் இல்லை ஸோ ரெண்டுமே நான் ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஒரு பூரி டைப் ஸோ எடுத்து வச்சிடலாம் அடுத்தது வந்து ஆலு சப்ஜி ஸோ ஆலு சப்ஜிக்கு நம்மளுக்கு வந்து பொட்டேட்டோ ரெடியாக இருக்குது டொமேட்டோ பியூரே ரெடியாக இருக்குது ஓகே பொட்டேட்டோ நம்ம வேக வச்சுருந்தோம் தோலை வந்து உரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம டொமேட்டோ பியூரேல வந்து ஆட் பண்ணி கிரேவி பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை வந்து டக்குன்னு இப்போ வந்து தோலை எடுத்துடலாம் இப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் வந்து ஜீரா என்ன சுட்ட உடனே டக்குன்னு ஜீரா ஆட் பண்ணலாம் ஸோ நம்மளுக்கு வேண்டியது மிளகாய்த்தூள் கரம் மசாலா தனியாத்தூள் அப்புறம் வந்து உப்பு ஸோ ஆயிலே வந்து நம்ம இந்த மசாலாவில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் இம்மீடியட்டாக டொமேட்டோ பியூர் ஸோ இப்போ வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிட்டு அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து உருளைக்கிழங்கு ரெடியாக வச்சுருந்தோன்னா ஆட் பண்ணிடலாம் இதை வந்து நீங்கள் இதை மேஷ்டாகவும் போடலாம் இல்லைனா வந்து பீசஸாகவும் போடலாம் இல்லைனா அந்த சின்ன அந்த உருளைக்கிழங்கு வருது வரும் இல்லையா சின்ன சின்ன உருளைக்கிழங்கு அது போட்டால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ எது அவைலபிளோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பொட்டேட்டோ நல்லா டொமேட்டோ கிரேவியில் வந்து மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு லாஸ்ட்டாக ஒரு இன்க்ரீடியன் ஆட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அது வந்து நம்மளோட ஆம்ச்சூர் பவுடர் ஆம்ச்சூர் பவுடர்னா மேங்கோ பவுடர் ஸோ இதில் வந்து லைட்டாக நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிடும் அவ்வளோதான் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வந்து ஆலு சப்ஜி கறி வந்து ரெடி ஸோ இதை வந்து இப்போ நம்ம வந்து சர்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஸ்பெஷல் ஆக்ரா டிஷ் அதான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து ரெடி பேட்மியும் நம்மளோட ஆலு சப்ஜியும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ டெஃபினட்டாக ட்ரை பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ போகிறதுக்கு முன்னாடி குவிக்காக ஒரு ஃபுட் ஃபீ ஆக்ரா பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி